どうもーあーそのでーすでーというわけでね今日はちょっと YouTube 回してるんですけれどもちょっとねあのー、最近お客様からよくねお声をいただくんですけどまあ花園店ねちょっとバーバースタイル多いなっていうことでジェルとかグリースとか結構使うこともあるんですけどその時にジェルとグリースの違いって何ですかみたいなあのよくお声をいただくんでちょっと今日はジェルとグリースの違いっていうのを説明しさせてもらおうかなというふうにで上手くんにいつもセンターパーツなんで半分だけジェルでやって半分グリースでセットしてその質感の違いとかもあの見てもらえたらなっていうふうに思いますじゃあちょっとね、上手くんの半分、髪の毛、こっちグリース使っていくんですけど、中身はこんな感じなんですけど。ジェルとの違いは、まあ簡単に言ったら、固まってくれずに、ツヤ結構出してくれて、柔らかい質感出してくれるって感じですね。なるほど。はい。これはジェルなんですけど、これはグリースと違って、時間が経てば、こうバキッと固まってくれるんですよ。一度固まると、あの、なかなか崩れないんで、逆にもうスプレーとかはいらん感じのスタイリングになります。まあ質感はね、ちょっと見てみないとわからないんで、ちょっと今からこっち半分、こっちからこっち側は、えっと、ギャング谷側に。<笑>で、こっちの手前側は僕がちょっとジェルでセットしようかなっていうふうに思います。ジェルとね、グリースって、ワックスと違って、水性なんで、全部乾いてる時っていうよりかは、半乾きぐらいとかの方が、実は馴染みやすかったりするんですよ。なんで、根元だけ乾かして、毛先ちょっと水分残して、ちょっとつけていきます。行こう行こう。あ、どこだこれドライヤーもっと簡単にやりたい時とかはタオルでも限界まで拭いたぐらいの湿り具合で大丈夫ですでちょっとジェルとグリースをつけていきましょうかグリース手に取ったらどんな感じ上地君髪ちょっと長い尻多いんでおーおーいいでねちょっとまあジェルがねこんな感じでチューブ式なんですけどもうスライムみたいな感じのやつが出てきますはいというわけでちょっとつけていこうと思いますジェルに関しては結構固まっていくんでもう結構時間勝負なんですよジェル単体でつけようと思ってで、なんかその分こうグリースとかはつけてからちょっと時間経ってからでも直せ固まらへんから直せたりするんで意外と初めてこういうちょっと艶のあるセットをする時とかはグリースとかの方が使いやすいかもしれないですねセットするけどなんかバイクとか乗っちゃうとかヘルメットかぶりますよみたいな人とかはジェルとかでセットしてしまったらヘルメットかぶった状態で肩がつくんで次もう直せへんくなっちゃうんで<笑>あのグリースとかで後から手直しできるやつをつけといてあげる方があの直しやすかったりはしますで濡れてる時にジェルつけてあげた方がボリュームとか出る人とかは抑えやすかったりしますよねで髪手くんとかはほっといて頭ボーンなるんでもう結構濡れ気味でジェルとかつけといてあげると結構収めたセットとかはしやすかったりしますねちなみにお笑い芸人小品さんもジェルでセットしてるらしいですジェルに関しては乾かしたら固まるんで終わってからドライヤーでふわーってやってあげるともっとバチッと固まってくれるんですこうやって形整えながらドライヤーしてあげるとジェルとかはいい感じになってくれますはいというわけでセット終わりましたよ半分ずつちょっと見てもらいましょうかねこちらがジェルでございます触った感じとかでも固まってるんで一箇所引っ張ったらもう全部ひっついてくるみたいなこれまだでも完璧に固まってるわけじゃないんでもっと固まったらもう針金みたいになるんでこれがグリース側を見ていきましょうかグリースですねジェルよりかあんなツヤはないんですけどこっち固まらないんでね多分直したら全然直せるっていう感じですね使うめっちゃ柔らかめどっちかというとグリースの方がちょっとこうしっとりしてくれるんですよねジェルの方はツヤはあるんやけどグリースに比べてなんかこう軽いねんなまあ触った感じとかでもグリースの方がしっとりしてるななんか水分持ってるなっていう感じなんか普段のセットとかやったらグリースでこう柔らかくふわっとなんかちょっと決めなあかんな時とかやったらジェルでこうバチッとやった方がツヤ感とか出てなんかスーツとかに合いですちょっとフォーマルなそうそうそうそうちなみに僕はジェルとグリース混ぜてセットしてるんでなるほど、はいいつもワックスでセットしてるけどちょっと艶出して濡れ髪系とかねやってみたい方とかは、まあ、こういうジェルとグリースとかも選択肢の一個としていいんじゃないでしょうかというわけで今日の動画は以上です